Will you please grab your Bibles and stand as we read from God's holy word? Kérlek, fogjátok kezetekbe a Bibliát, álljatok fel, miközben olvasok Isten szent szavát. Please turn to 1 Corinthians chapter 6 and we'll beginning with the last part of verse 13. Uh, első Korintusi levél hatodik részéből olvasunk, és a tizenharmadik vers végénél kezdjük olvasni, till the end. God, open our hearts to understand. Istenünk, nyisd meg a szívünket, hogy megértsünk téged. Let us hear your heart and what you are trying to say to us. Hogy halljuk a te szívedet, azt, hogy te mit akarsz nekünk mondani. Thank you for the power of your word. Amen. Köszönjük a te igét hatalmát. Amen. First Corinthians chapter 6, the last part of verse 13. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért. Az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amit, amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén. De aki paráználkodik, a saját teste ellen védkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő szent lélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. You may be seated. Foglaljatok helyet. Well, when I was growing up, I was told all sin was the same. Miközben én felnőttem fiatal koromban, azt hallottam, hogy minden bűn egyforma, ugyanolyan. But this passage that we just read says that all sin is not the same. De ez az ige szakasz, amit most olvastunk föl, arról beszél, hogy nem minden bűn egyforma. There is a sin that is different from all other sins, and it is sexual sin. Van egy bűn, ami eltér minden egyéb bűntől, ez pedig a szexualitással kapcsolatos bűn. Because this verse says that all other sins are outside of the body, but he who sins sexually sins against his own body. Ez az ige szakasz arról beszélt, hogy aki szexuális bűnt követ el, az a saját teste ellen védkezik, miközben minden egyéb bűn a testén kívül történik. So all sins are not the same. Tehát nem minden bűn egyforma. Now are all sins forgiven the same way? Minden bűnt ugyanúgy bocsát meg ami urunk? Yes or no? Igen vagy nem? Yes. Igen. All sin is forgiven by the blood of the Lord Jesus Christ, but not all sin is the same. Minden bűnt Jézus Krisztus vére bocsát meg, de nem minden bűn egyforma. Sexual sin manifests itself different than other sins. A szexuális bűn másképpen jelenik meg, mint az összes többi. And we women know it inside ourselves. És mi nők ezt tudjuk, a testünkben tudjuk. Because if we commit a sin like going over the speed limit or lying to a worker, we know God will forgive those sins. Például, hogyha túllépjük a sebességkorlátozást, vagy valakinek hazudunk, tudjuk, hogy Isten megbocsátja. But if we sin sexually, we know it feels more stuck. It's harder to forgive. De ha a szexualitás területén követünk el bűnt, akkor tudjuk, hogy az sokkal inkább bennünk ragad. Nagyon nehéz ott bocsánatot kapni, megbocsátást szerezni. 
Now, God can forgive all sin, but this sin troubles us deeply. Tehát Isten minden bűnt meg tud bocsátani, de ez a fajta bűn nagyon mélyen érint, lesújt ránk. And the reason is because when God created the gift of sex, he wove into it the ability to take one man and one wife, pers- one woman and one man and make them one. Azért, mert amikor Isten a szexualitást megteremtette, az volt az ő eredeti terve, hogy egy férfit, egy nőt kössön össze. There is something supernatural about sex and its ability to wind you and make you one and intertwined with another person. Valami természet fölötti van a szexben, mégpedig az, hogy olyan mélyen kössön össze téged valakivel, mint ahogy senki mással ezt nem lehet átélni. You develop soul ties and you become one in body, soul and spirit. Egy olyan kapcsolat jön létre, ami kiterjed a testre, a lélekre és a szellemre egyaránt. So then, if we break up with that person we've had sex with, it feels like part of us is over there. És hogyha megszűnik a kapcsolat ezzel a személlyel, akkor úgy tűnik, úgy éljük meg, mintha az egész lényünkből egy darab kiszakadna. Because we are tied to that person. Annyira hozzá kötöttünk ehhez az illetőhöz. And that's why sometimes we have this deep emptiness in us if we have committed sexual sin. És ezért érezhetünk valami óriási űrt az életünkben, hogyha valakivel elkövettünk ilyen szexuális bűnt. Now all of you around here, all of you are either in one of two places. Minden jelenlévő vagy az egyik, vagy a másik kategóriába tartozik. You are either over here and you are, have been so healed from your past or you remain sexually pure that ha- guilt is not an issue for you. Vagy vétkeztél és az Isten kegyelmére szorulsz, vagy tisztán tartottad magad és akkor ez nem a te problémád. And You feel healed and complete and you have no guilt from your past. Előfordulhat, hogy az Úr megbocsátott neked, meggyógyított, és már a múltadnak a bűnterhe nem terhel. When I took you through that exercise, you didn't see weeds. Amikor az előbbi alkalommal átmentél ezen a gyom gyakorlaton, akkor már láthat, hogy nincs benne gyom. My guess is that maybe there's only a couple hundred of you that fall into this category. Az a gyanúm, az az elképzelésem, hogy egy néhány száz fő tartozik ebbe a csoportba. If you fall into this category, I have a favor to ask you. Hogyha ebbe a csoportba tartozol, akkor most hagyd kérjek tőled egy kedvességet. Will you please pray as I speak? Lennél szíves imádkozni, miközben én beszélek? Will you please pray that God will release purity and sexual purity in our nations in our world? Kérlek, könyörögj az Istenhez, hogy a mi népünk, a mi emberiségünk életébe küldjön szexuális tisztaságot. And will you please pray for me as I speak because this message is very difficult to give. És kérlek, értem is imádkoz, mert ez a szakasz olyan nehéz, erről nagyon nehéz beszélni. And pray for the woman seated beside you because more than likely her situation is not yours. És kérlek, imádkozz a mellette dülőért, mert lehet, hogy az ő helyzete teljesen eltér a tiettől. The rest of you fall into this category and when I took you through the weed picture you had weeds and you know you have some guilt from your past. Ugyanakkor a többiek ebbe a másik csoportba tartoztok és amikor végig csináltuk ezt a kert átvizsgálást akkor láttatok sok-sok gyomot az életetekben. I was working on this chapter about how to get over the guilt of your past and the phone rang. Miközben ezen az előadáson dolgoztam, hogyan szabadulhatok meg múltbeli szexuális védkeim okozta bűntudattól, egyszer csak megszólalt a telefon. It was my friend Christine, and she said, hi Lorraine, what are you doing? Barátnőm Christine telefonált, azt mondta, szia Lorraine, mit csinálsz éppen? 
And I said, well, I'm working on this chapter about how to get over the guilt of your past. Elmondtam neki, hogy milyen leckén, milyen előadáson dolgozom, hogyan szabadulhatunk meg a múltbeli bűneink okozta bűntudattól. And she said, I don't think I have that problem, but how would I know if I did? Azt mondja, úgy gondolom, ének, az én életemben ez nem probléma, vagy ha lenne, akkor honnan ismerném föl? And I said, well, Chris, there are some very obvious signs that you might have guilt from your past. Azt mondtam neki, Chris, nagyon egyértelmű jelei lehetnek annak, hogyha ennek a bűntudatnak ott kéne lenni az életedben. A critical attitude, outbursts of anger, eating disorders. Egy állandó negatív hozzáállás másokhoz, hirtelen dühkitörés, vagy keserűség. Self-destructive behaviors designed to punish yourself. Nem tudod magad kontrollálni az evés területén, vagy néha úgy érzed, hogy büntetned kell magad bizonyos dolgok miatt. Feeling shame if you have a sexual disease every time that disease manifests itself. És a szégyen érzet, amikor szexuális betegséged van, és ez a szégyen érzet nem akar eltűnni, bármikor jelentkezik ez a betegség. These are some obvious signs that you might have guilt from your past. Ezek olyan természetes jelek, amik arra utalhatnak, hogy a bűntudat akár mélyen is, de ott van az életedben. But I'd known Christine for 35 years and I knew that was not her problem. Én Kristint 35 éve ismertem és tudtam, hogy ez nem az ő problémája. And I said, Chris, I just finished typing this list. Let me read this list to you. Azt mondtam, hogy Chris, uh, éppen most fejeztem be ennek a listának az összeírását, hogy olvassam föl számodra ezeket. These are more subtle signs that you might have guilt from your past. Lehet, hogy ezek olyan jelek, amik még inkább rávilágítanak a te múltadra. Did you feel guilty walking down the wedding aisle wearing white, knowing that you were not sexually pure? Bűnösnek érezted magad, amikor fehér menyasszonyi ruhában bevonultál a templomba? Do you ever feel angry at yourself or your husband because you compromised your sexual boundaries before marriage? Mérges vagy-e időnként magadra vagy férjedre, mert átléptétek a szexuális korlátokat házasságotok előtt? Do you ever fantasize about other men when you're making love with your husband? Almodozol-e más férfiról, miközben szeretkezel a saját férjeddel? Do you, freak, do you sometimes feel incomplete because you gave part of yourself to other men through sexual intercourse or intimate touching? Úgy érzed néha, hogy valami hiányzik belőled, miközben szeretkezel a férjeddel? Do you frequently feel that sex is overrated and you could get by fine without it? Érzed-e gyakran, hogy a szexet túlértékelik? Do you fail to let yourself experience sexual freedom because you feel that by punishing yourself you will prove to God how sorry you are? Előfordul-e, hogy nem engeded meg magadnak, hogy felszabadult érzéseid legyenek a szexualitás közben, mert így akarod megbüntetni magad? After I read that list, Christine got very quiet. Miután felolvastam ezt a listát, Krisztin teljesen csendes lett. She said, Lorraine, every one of those is true of me. Azt mondta, Lorraine, minden egyes pont igaz rám. And I said, well, girl, grab your tennis shoes, we're going on a holy hike. Azt mondtam neki, na akkor, kedvesem, vedd föl a, a sportcipődet, elmegyünk egy szent sétára. And she knew what that was because we had done it before, where we walk and pray together. És ő tudta, miről beszélek, mert már ezt korábban is gyakoroltuk, hogy miközben sétálunk, együtt imádkozunk. So she came over and she was tying her tennis shoes and I began to explain to her what I was learning from 1 Corinthians 6:18. És miközben köt, megkötötte a sportcipőjét, éppen elmondtam neki, hogy mit tanultam most 1 Korintus 6-ból. And, and I said, Chris, it seems like God's word says that sex makes you one with another person and ties you together with them. Chris, úgy látom az igéből, hogy a, a, szexuál, a szexuális kapcsolat olyan mélyen összeköt téged a másikkal. So as we walk on this path, why don't you just confess anything God brings to mind and I will walk beside you and pray. 
Tehát most, amikor elindulunk erre a sétára, ha valami eszedbe jut, csak vald meg az Úr előtt, én meg imádkozom érted közben. So she began to walk on the path, and she said, God, forgive me for John. Elkezdtük a sétát, Krisz pedig mondja, Isten, bocsáss meg nekem John miatt. He was the first boy I ever let touch me in a place that I knew wasn't right. Ő volt az első fiú, aki olyan helyen érintett meg engem, amiről magam is tudtam, hogy ez nem lett volna szabad megengedni. And that touch stirred such feelings in me that I often still dream about him. És ez az érintés olyan érzéseket keltett föl bennem, amik azóta is újra meg újra visszajönnek. God, will you please forgive me for compromising what I want and cut that tie that I have to John? Istenem, kérlek, bocsáss meg nekem, hogy ott megalkuttam, és kérlek, szakítsd el ezt a köteléket velem, köztem és John között. And then she said, and God, forgive me for Steve. És aztán folytatta az imát, Istenem, bocsáss meg nekem Steve miatt. It was prom, and everybody was acting sort of crazy. Éppen a a évzáróhoz közelettünk, és mindenki szinte meg volt bolondulva. And people were going to hotels. Egyik a másik után a barátnőm közül hotel szobákba mentek. We didn't do anything that obvious, but we parked in the car and steamed up the windows. Mi nem mertünk ilyen messzire elmenni, de bevültünk a az autóba fölhúztuk az ablakokat. And God that night still vividly comes back to my mind. És Istenem, ez az éjszaka olyan élénken visszajön az emlékezetembe. I heard your voice saying stop, but I ignored it. Hallottam a hangodat, hogy állj meg, állj meg, ne menj tovább. And we didn't go that far, but we went further than I knew we should. És tényleg nem mentünk egészen végig de messzebb mentem, mint ahogy kellett volna. God, will you please cut that tie that I have to Steve and return that part that I gave away back to me? Istenem, kérlek, szakítsd el ezt a köteléket, ami összekapcsol engem Steve-vel, és ami akkor kiszakított belőlem egy darabot. Kérlek, építsd azt vissza belém. And then in college there was James. És a következő, akit megnevezett, az James volt. Why did I let James touch me? I didn't even like James. Miért engedtem meg neki egyáltalán, hogy hozzám érjen? Nem is tetszett nekem ez a fiú. What was I thinking? God, forgive me for that one. Mire gondoltam közben? Istenem, bocsáss meg ezért. And then of course there's Stu. És aztán jött a következő személy, Stu. Stu is her husband. A férje. And when she said his name, she just fell down in the road and began sobbing. És miközben kiejtette a férje nevét, szabályosan a földre rogyott, and és elkezdett said, zokogni. She said, oh God, what have I done? What have I done? Istenem, mit tettem? Mit tettem? Is this why we are living separate lives? Ez az, amiért ilyen külön életet élünk. We have separate checking accounts. Külön bankszámlánk van. We're not intimate and close. Nincs köztünk az a bensőséges kapcsolat. I just realized I have been punishing him for 17 years for taking what he wanted before I was ready to give it. 17 éve büntetem őt azért, hogy elvette tőlem azt, amit még nem akartam odaadni neki. He knew I wanted to be a virgin before we got married. Tudta, hogy én szűzként szerettem volna férhez menni. And he kept saying, "Oh, it doesn't matter. We're going to get married anyway." És újra meg újra azt mondta, ez nem számít. Hát úgy is a feleségem leszel. I've been punishing him all these years. És azóta az elmúlt években csak büntetem, büntetem őt ezért. And she said, "God, forgive me for this." Istenem, kérlek, bocsásd meg ezt nekem. Forgive me for compromising what I knew was right. Kérlek, bocsásd meg, hogy megalkuttam, pedig tudtam, hogy mi az igazság. And then she lifted up her face, and I said, "Christine, 
You need to ask Stu's forgiveness too. És aztán, mikor fölállt, a szemébe néztem, azt mondtam, Krisztin, neked a férjedtől is bocsánatot kell kérni. And she said, I know, I didn't realize what I'd been doing. Azt mondja, tudom, eddig föl se ismertem, hogy mit csinálok. And I don't know if you ever have a moment where time sort of stands still and says, this is a big moment. Nem tudom, átéltétek-e, amikor valami történik veletek, és azt mondjátok, hogy micsoda pillanat. But this was such a moment. Ez egy olyan pillanat volt. And I said, Chris, this is big. You received forgiveness from God today, and you extended forgiveness to your husband. Azt mondtam, Krisztin, hatalmas dolgot élünk itt át, mert valósággal megtapasztaltad Isten bocsánatát, és ezt most tovább tudod adni a férjednek is. I said, this is big, this is going to change your marriage. Hatalmas dolog történik, ezután meg fog változni a te egész házasságod. We need a marker, we need a stake in the ground, we need something to remind us of this moment. Valahogy meg kell jelölnünk fizikálisan, és jelét kell adnunk, hogy itt valami hatalmas dolog történt. Something that we can put here on this hill, so every time you drive past this hill, you will remember on that day, I forgave and received forgiveness. Valahogy amit itt, valaminek itt nyoma kell, hogy maradjon, hogy a jövőben bármikor ezen az úton elhaladsz, az emlékeztessen téged arra, hogy mi történt a mai napon ezen a helyen. And so I'm looking all around for like a stick or something, and I get this stick and this rock, and I begin to pound the stick in the ground. Körbenéztem és találtam ott egy darab fát, és azt leszúrtam egy egy kő mellé. And I said, this is so good. This is our stake in the ground. You'll always remember this moment. Azt mondtam, nagyszerű, látod, ez itt marad a földben, és ez téged mindig erre a pillanatra fog emlékeztetni. And suddenly the stick just fell apart and broke because our ground in Colorado is so hard. De úgy, rögtön ebben a pillanatban ez a fadarab összetört, mert a talajot nálunk Kolorádóban olyan kemény, nem lehetett jól beleszúrni, darabokra esett ez a fadarab. And I felt so silly because I was trying to make a big spiritual point with a little frail twig. És aztán olyan butusnak éreztem magam, mert egy nagy szellemi igazságot egy kis darab fával ki akartam fejezni. But she got the idea and she picked up a twig from that hill and took it home and put it in a planter in her house. És akkor Krisznek támadt egy ötlete, hogy onnan egy fáról levette egy ágat, hazavitte és elültette a kertjében. And that was her reminder that from that day forward, on that moment, life would be different. És ez az őt emlékeztette ezután, hogy ettől a naptól kezdve az ő élete más lesz. She knew that Satan would come back and say, you're no different. Tudta, számított rá, hogy a sátán vissza fog majd jönni, és azt fogja sugni neki, semmi változás nem történt. And she would say, be quiet, Satan, and she'll look at that stick and say, on that day, I forgave and received forgiveness. De ha ez megtörténik, azt fogja mondani, hallgass, sátán, itt van ez a fa, és ez arra emlékeztet engem, hogy azon a napon Isten megbocsátott nekem. Maybe as you've been sitting here listening to this story, you've been thinking this. Lehet, hogy a következőt gondolod, miközben hallottad ezt a történetet. If I had to confess all my sins, I'd be walking from here to Budapest. Hogyha az én összes bűneimet be kellene vallanom, lehet, hogy Debrecentől Budapestig kellene gyalogolnom. Will you please get your Bibles and turn to Luke chapter 7? Kérlek, hogy nyisd ki a Bibliádat, és lapozz Lukács evangélium a hetedik részéhez. We'll be reading verses 36 to 39. 36. verstől olvassuk a 39. ig Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. 
Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. I want you to imagine for a moment with me what this woman's life was like. Kérlek, próbáljátok elképzelni velem, hogyan nézett ki ennek a nőnek az élete. Scripture doesn't tell us a lot about her, but there are some things we can tell by what is inferred. A Biblia nem beszél sokat róla, de elképzelhetjük őt jobban azok alapján, amiket most éppen felolvastunk. We do not we know that she grew up in the Jewish culture. Tudjuk, hogy zsidó kultúrában nőtt föl. So she knew that sex outside of marriage was punishable by death. Ezért jól tudta, hogy a házasság kívül, házasságon kívüli sex halált von maga után halálbüntetést. Scripture does not tell us how she lost her virginity. A Biblia nem mondja el, hol, mikor veszítette el a szüzességét. We don't know if she lost it in a moment of youthful passion or if it was taken from her by force. Nem tudjuk, hogy önkéntesen adta e oda a szüzességét, vagy erőszakkal vették el tőle. But the day she lost her virginity was the day she lost her value. De azon a napon, amikor elveszítette a szüzességét, elveszítette az értékét is. Because in that culture a bride price was paid for a bride, but only if the bride could prove she was a virgin. Azért, mert abban a kultúrában egy menyasszonyért egy nagy árat fizetett a vőlegénye, de ezt az árat csak akkor fizette meg, hogyha a menyasszony szűz volt. And so she found other ways to make men pay. Így ennek a nőnek más utat kellett találni arra, hogy pénzhez jusson. And she began to sell her body and was known as the town prostitute. És elkezdte árulni a testét, és úgy ismerték őt, mint egy prostituáltat. We can imagine that when she walked down the street, the respectable women walked on the other side. Elképzelhetjük, hogy amikor ez a nő megjelent az utcán, akkor a tisztességes emberek az út másik oldalára mentek. And that when she went into the marketplace, the little boys would be in the corner whispering and pointing at her. És amikor ő megjelent a piacon, a kisfiúk messziről rámutattak és elkezdtek sugdosni a háta mögött. And that when she opened the door and saw one more man standing there looking straight past her and wanting only her body. És tudta, hogy amikor legközelebb megjelent az ajtóban egy férfi, ránézett, csak a testét akarta. She felt hopeless and used. Teljesen kifosztottnak, reménytelennek érezte magát. And we can tell that at some point she got very sick of her life. És Elképzelhetjük, hogy az életének egy pontján már teljesen betelt ezzel, beteg lett tőle. She wanted a change, she wanted to be different. Szeretett volna változtatni, szeretett volna mássá lenni. But she couldn't go back and change time. De már lehetetlenség volt számára visszamenni oda, ahonnan az egész elkezdődött, visszahozni ezt az időt. She couldn't rewind the clock and become something she was no longer. Már nem lehetett az órát visszafelé járatni, hogy ő újból az legyen, ami régen egyszer még volt. And so day after day the men came and her hopelessness increased. Napot Nap nap után egy újabb férfi jelent meg az ajtajában, és az ő reménytelensége csak fokozódott. Until one day she hears that Jesus is in town. Egészen addig a napig, míg hallja, hogy Jézus megérkezett a városba. Jesus, everybody had heard about Jesus. Jézus, mindenkitől ezt a nevet lehetett hallani, hogy Jézus. It was said this man could raise people from the dead. Olyan valaki jött a városba, aki egy halottat tudott támaszta, föltámasztani. It was rumored that he'd healed a leper and healed a lame man. Olyan híre volt Jézusnak, hogy leprást is meg tudott gyógyítani, hogy vakot látóvá volt képes tenni. Jesus was a healer and he was also holy. Jézus gyógyító volt és ugyanakkor szent. But the most amazing thing about this Jesus is he ate with sinners. De a legámulatosabb hír az volt erről a Jézusról, hogy együtt evett bűnösökkel. 
And she knew if anybody could help her, it would be this Jesus. És tudta, hogy ha bárki képes lenne segíteni neki, akkor ez a Jézus lenne képes. And so she grabs her veils and her perfume and she races down the cobbled streets to Simon's house. Megfogta az alabástrom szelencéjét és elindult Simon háza felé. And we don't know how she got in because she would not have been on the guest list. Nem tudjuk, hogy jutott be az ajtón át, mert nem volt fölírva a vendéglistára. But somehow she got up into a large room lit around by oil lamps. De valahogy elért ebbe a nagy terembe, ami meg volt világítva különböző olajlámpásokkal, mécsesekkel. And she likely stood back in the shadows and she would have seen a very large low table in the center of the room. És csendben meghúzódott az árnyékban, a szoba egyik sarkában, és látta, hogy a szoba közepén egy nagy-nagy asztal van. And people would have been seated around the table, and they would have put their hand, their weight on this hand, and swung their feet around behind and eat with this hand. És az em, a férfiak úgy ültek az asztal körül, fél oldalra feküdve a bal oldalokon feküdtek, és közben a jobb oldalok, a jobb kezükkel ettek. A lábuk pedig úgy kicsit mögöttük volt. And she looked around the table, and at the place of honor, she saw Jesus. Körbenézett, és látta, hogy a, ki, a tisztesség helyén Jézus ül. And something drew her to him. És valami vonzotta, oda húzta őt Jézushoz. And she walks over, and she comes, and she stands behind his feet. Oda megy csendben, és megáll Jézus lába mögött. And something happens in her spirit between she and Jesus. És valami történik a lelkében Jézus és közötte. I don't know if she sensed her own sinfulness and his holiness. Nem tudom, hogy átérezte igazán Jézus szentségét és az ő bűnösségét. I don't know what she sensed, but she was deeply moved because scripture tells us she begins to cry. Nem tudom, mit érzett, de valami Különlegeset, mert az ige elmondja, hogy elkezdett zokogni. And first there is one tear and then another. Először talán csak egy könycsepp, aztán a következő. And then she throws back her veils and falls at his feet and begins sobbing. És aztán ledobja magáról az ő kendőjét, lehajlik, szinte leesik Jézus lábához, és zokog, és zokog. Scripture says she wet his feet with her tears. Azt mondja az ige, hogy elásztatta Jézus lábát a könnyeivel. I, I believe every tear carried a confession. És én azt gondolom, hogy minden egyes könycsepp egy bűnvallás volt. Jesus, I'm sorry for this man. I'm sorry for this man. Jézus, annyira bánt, hogy védkeztem ezzel a férfivel. Úgy bánom, hogy védkeztem ezzel. I'm sorry for disappointing my family. I'm sorry for not valuing myself. Nagyon bánt, hogy csalódást okoztam a, a családomnak. Nagyon bánt, hogy, hogy elvesztettem a saját értékemet. I'm sorry for the deep sins I've committed. Nagyon bánt, hogy ilyen nagy bűnöket követtem el. And she is weeping and weeping. És ott sír és sír. I don't know if you've ever had anything so painful that it wells up and it just comes out your eyes. Nem tudom, hogy átéltél-e valaha olyan fájdalmat, hogy a szintek egy, egy forrást fakaszt benned, följön és csak sírsz és sírsz. But that's what was happening to her. De ezzel az asszonynal akkor ez történt. And she cried until everything was out and there was nothing left. És addig sírt, míg minden ki nem jött belőle, és már semmi más nem maradt ott. And then a change occurs in her heart. És ekkor egy változás történt a szívében. Because scripture tells us that she lets her hair down and she begins to wipe his feet with her hair. Azt mondja a Biblia, hogy kioldotta a haját és elkezdte törölgetni Jézus lábát a könnyeitől. And I believe at that moment God was wiping away every sin. És én 
úgy hiszem, hogy ebben a pillanatban Isten így törölte el minden bűnét. And we know this must have been happening because then scripture says she starts kissing his feet. És azért gondolom, hogy ez történt, mert ezután elkezdi csókolgatni Jézus lábát. I think she was saying thank you, thank you, thank you Jesus. Szerintem azt mondta, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm Jézus. But her kisses, her warm lips on his damp skin and kissing was not enough. Már csak csókolgatni tudta Jézus lábát, nem tudott már mit csinálni, mi más tenni. She needed to worship him because she knew something amazing had happened to her. Csak imádta őt, mert átélte, hogy valami különleges, valami rendkívüli történt vele. And so she takes out this vask of alabaster perfume and breaks it open. És akkor előveszi ezt az alabástrom szelencét, feltöri. This scent represented her. Ez a kincs őt képviselte. It was likely the scent she used before her earthly lovers. Valószínű ez az, amit használt, mielőtt egy férfi jött hozzá szeretkezni. But I believe she knew that she was not going to need it anymore because she had found the lover of her soul. De azt gondolom, ebben a pillanatban tudta, hogy soha többé nem lesz szüksége erre a szelencére, mert megtalálta az ő lelkének a szerelmesét. And so she takes the perfume and pours it upon his feet as an act of worship. Veszi ezt a parfümöt és ráönti Jézus lábára, mint az ő imádatának a jelét. And then it tells us a few verses later that Jesus says to her, but I believe he looked straight in her face. És akkor néhány versel később azt találjuk, hogy Jézus szól hozzá, én úgy gondolom, hogy éppen a szemébe nézett. And he says, your sins are a fami. Azt mondja, hogy a bűneid megvannak bocsátva. A fami, forgiven. Megbocsátva, eltörölve. Gone. Vége. Don't you know she went out of there dancing? Nem gondoljátok, hogy tánclépésekben ment ki ebből a teremből? I believe with all my heart she did not go back to her old way of life because she was changed. Én egészen biztos vagyok benne, hogy nem folytatta a régi életmódját, mert itt teljesen megváltozott. And I've asked God, I said, God, help me make this woman alive when I teach it. És azt kértem Istentől, Uram, tedd élővé, személyesé számomra ezt a nőt, miközben róla tanítok. God, show me who this woman is. Istenem, mutasd meg nekem, ki ez a nő. And he said, Lorraine, look in the mirror. És azt mondta Isten, Lorin, nézz a tükörbe. Because I am that sinful woman. Mert én vagyok ez a bűnös nő. I told you earlier that I began sleeping with my boyfriend. Már délelőtt elmondtam nektek, hogy elkezdtem lefeküdni a barátommal. But I was going to that Bible study and I got convicted that this was not what God wanted. Ugyanakkor jártam közben Biblia tanulmányra és tudtam, hogy ez nem helyes, Isten nem ezt akarja. And we tried to stop, but then we'd fall back into it again. Próbáltuk abba hagyni ezt, de aztán megint csak azt találtuk, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. And it was so hard because sex had made me one with him, and I it was so hard to break it off. És olyan nehéz volt abba hagyni, mert a, a sex miatt egyé váltam vele, és szinte nem tudtam leszakadni róla. I moved four states away to get away from him, but he followed me. Négy állammal messzebb költöztem, hogy ilyen távol legyek tőle. Ő meg utánam jött. And I said, okay, we'll date, but no sex. Azt mondtam, rendben, továbbra is randizunk, de sex kizárva. And then one time, one instance, and I got pregnant. És aztán mégis, egyszer, és akkor terhes lettem. And I remember standing in that room where 
outside of where I'm sorry, this is hard for me. Bocsánat, olyan nehéz erről beszélnem. I went down and I signed up for an abortion. Elmentem és föliratkoztam az abortuszra. And I remember standing in that room right before I was going to have the abortion. És emlékszem, hogy ott álltam az előszobában, mielőtt rám került volna sor. And I was looking out this window and all these cars were going up and down the street. És kinéztem az ablakon és láttam azt a sok autót, ami elhalad az utcán. And I looked at those cars and I thought all those people are going on about their daily lives. És azt gondoltam, hogy mindez a sok ember megy és intézi a napi ügyeit. And I'm about to do something that's going to change my life forever. Én viszont most valami olyasmira készülök, ami örökre megváltoztatja az életemet. And I knew it was wrong. I didn't realize it was murdering my baby at that point. I just knew it was wrong. És tudtam, hogy helytelen, tudtam, hogy rossz. Azt nem ismertem föl, hogy megölöm a gyermekemet. My heart was so hard and I said, God, I know this is wrong, but I'm going to do it anyway. Olyan kemény volt a szívem. Azt mondtam, Istenem, tudom, hogy rossz, de akkor is megcsinálom. But please don't hate me. De kérlek, ne gyűlölj. And then I felt what I can only describe of was like a clear white waterfall just washed over me. És ezután valami olyasmit éreztem, amit talán csak így tudok leírni, mintha egy Tiszta, fehér forrás átmosott volna. And I heard in my spirit the Lord say, I will never leave you or forsake you. És mintha a lelkemben az Úr hangját hallottam volna, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. That evening as I was laying in bed recovering from the abortion, my boyfriend came up. Azon az estén, amint ott feküdtem az ágyamban, hogy felgyógyuljak az abortuszból, jött a barátom. And he knelt beside the bed and he said, Lorraine, why did you do this? I wanted to marry you. Azt mondta, Lorraine, miért követted ezt el? Hát én feleségül akartalak venni téged. And I said, but I don't want to marry you. Én viszont azt válaszoltam, nem akarok hozzád menni. In fact, I never want to see you again. Tulajdonképpen soha többé nem akarlak látni. A few months went by and I didn't want anything to do with men. Néhány hónap eltelt és úgy éreztem, hogy minden férfitől távol akarom tartani magam. But there was this cute man that I was leading worship with for our singles group. De volt ott egy kis énekkar, én is ebben énekeltem, egyedülálló fiatalok voltunk benne, és az egyik tagja egy nagyon szimpatikus fiatalember volt. And we began to date. És elkezdtünk járni egymással, járni együtt. Yes, the woman who just had the abortion is leading worship for her singles group. Igen, egy fiatal nő nemrég elkövetett abortuszt, és fönn énekel, és próbálja dicsőítésre segíteni a többieket is. Arra gondoltam, Istenem, próbálom másokat arról meggyőzni, hogy én egy jó keresztény lány vagyok. And as we began to date, and this relationship started to get serious, I thought, oh no, I've got to tell him who I am. És ahogy a mi barátságunk kezdett komolyabbra fordulni, hirtelen megijedtem, és arra gondoltam, hogy el kell neki mondanom, hogy igazából ki is vagyok. Ő szűz volt, és ta, ö, meg akarta tartani magát a házasságig, egy erős keresztény volt. I've got to tell him what I've done because I'm leading him on. Meg kell mondanom, hogy, hogy ki vagyok, mert különben félrevezetem őt. 
And I will never forget this night as long as I live. És életem végéig soha nem fogom elfelejteni a következő estét. Because I had to tell him and I was walking around the living room pacing back and forth, pacing, pacing. Mert tudtam, hogy ma este meg kell mondanom, és ott jártam le föl a nappaliban, csak ilyen le föl járkáltam. And he said, Lorraine, what's wrong? És azt kérdezte, Lorraine, mi baj van? And I said, there's something I've got to tell you, but I don't know how to tell you this. Valamit meg kell mondanom, de tulajdonképpen nem tudom, hogy mondhatom el neked. And he says, well, just tell me. Azt mondja, csak mondd meg, csak mondd meg. And I said, I can't, it's too horrible, you don't understand. Nem tudom elmondani, mert olyan szörnyű, meg sem fogod érteni. And so he grabbed my hand and sat me down and says, just tell me. Megfogta a kezemet, leültetett, és azt mondta, csak mondd ki. So I hung my head and I just said, okay, not only am I not a virgin, but six months ago I had an abortion. Lehajtottam a fejemet és kimondtam, nem csak, hogy elveszítettem a szüzességemet, de hat hónappal ezelőtt abortuszt is elkövettem. And I just waited and he wasn't saying anything. Csak ott ültem, vártam, ő pedig meg se szólalt. And I was saying, say something, say something. Mondj valamit, mondj valamit, kértem. And I thought, oh no, he's going to tell me to go away like I told me my boyfriend. Aztán arra gondoltam, mi ahogy csak inkább meg se szólaljon, mert azt fogja mondani, hogy menj el, nem leszek a barátod ezek után. He's going to say he never wants to see me again. Azt fogja mondani, hogy látni se akarlak ezek után. I said, say something. Mondj valamit. And he said, will you marry me? És ezt mondta, hozzám jössz feleségül. You see, ladies, that is the love of the Lord Jesus Christ. Ez a mi Urunk Jézus szeretete. He looks at every one of you and he sees your sins. Lát téged, téged egyedül, és látja a bűneidet. He knows everything you've done and everything that's been done to you. Nothing is secret to him. Mindazt látja, amit te elkövettél, és mindazt látja, amit mások elkövettek veled. És előtte semmi nem titok. And he says this to you. És a következőt mondja neked. Will you be my spiritual bride? Leszel az én szellemi, lelki menyasszonyom? I don't care what you've done, I love you. Nem érdekel, nem számít, hogy mit tettél. Szeretlek. 